ജെയിംസ് ബോണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമ ലോകത്തിനേക്കാളും മികച്ച ഹിറ്റുകൾ നൽകിയിട്ടുള്ള നായക കഥാപാത്രം ഇംഗ്ലീഷ് രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസിയായ എം വൺ സിക്സിൻ്റെ ഏറ്റവും മികച്ച രഹസ്യാന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ജെയിംസ് ബോണ്ടെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ഓർമ്മ വരുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഒരു സാധാരണക്കാരന് ജെയിംസ് ബോണിനെ പറ്റി കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ വിശ്വവിഖ്യാതനായ സാങ്കല്പിക കഥാപാത്രത്തെ സൃഷ്ടിച്ച എഴുത്തുകാരനെ പറ്റി പറയണം ഇയാൻ ഫ്ലമിംഗ് എന്ന ബ്രിട്ടീഷ് നാവികസേനയുടെ രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗത്തിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എഴുതിയ നോവലുകളിലാണ് ജെയിംസ് ബോണിൻ്റെ പിറവി ഒന്നാം ലോകമഹേത കാലത്ത് സൈനിക സേവനം നടത്തി കമാൻഡർ പദവിയിൽ വിരമിച്ച ഇയാൻ ഫ്ലമിംഗിന് ഒരു രഹസ്യാന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ കഥാപാത്രത്തെ അതിൻ്റെ തന്മയത്തോടു കൂടി സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു താൻ പിന്തുടർന്നു പോകുന്നതും പിന്തുടരാൻ ആഗ്രഹിച്ചതുമായ രഹസ്യാന്വേഷണ രീതികളും ഇയാൻ ഫ്ലമിംഗ് തൻ്റെ കഥാപാത്രത്തിൽ പരീക്ഷിച്ചു എന്ന് വേണം കരുതാൻ ക്യാസ്നോ റോയല എന്ന ആദ്യ നോവലിൻ്റെ വൻ സ്വീകാര്യതയ്ക്ക് ശേഷം ആകെ പന്ത്രണ്ട് നോവലുകളും രണ്ട് ചെറുകഥാ സമാഹാരങ്ങളും ഫ്ലമിംഗിൽ നിന്നുണ്ടായി സ്വന്തം കരിയറിൽ തനിക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ പോയ കാര്യങ്ങളായിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ ജെയിംസ് ഹോൺ എന്ന സാങ്കല്പിക സൃഷ്ടിയിലൂടെ ഇയാൻ ഫ്ലമിംഗ് നേടാൻ ശ്രമിച്ചത് എന്തൊക്കെയായാലും ലോകം കണ്ട സമയത്തെയും കാലത്തെയും അതിജീവിച്ച് ചുരുക്കം ചില കഥാപാത്രങ്ങൾ ഒന്നായി തൻ്റെ സാങ്കല്പിക സൃഷ്ടിയെ മാറ്റാൻ ഫ്ലമിംഗിന് കഴിഞ്ഞു ലണ്ടൻ ആസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഇയോൺ പ്രൊഡക്ഷൻസ് എന്ന നിർമ്മാണ കമ്പനിയാണ് ജെയിംസ് ബോണ്ട് ചിത്രങ്ങൾ ഔദ്യോഗികമായി നിർമ്മിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിരണ്ടിൽ പ്രദർശനത്തിനെത്തിയ ഡോക്ടർ നോ എന്ന ചിത്രമാണ് ഇയോൺ പ്രൊഡക്ഷൻസിൻ്റെ ആദ്യ ജെയിംസ് ബോണ്ട് ചിത്രം അതിനു മുമ്പും ജെയിംസ് ബോണ്ട് ചിത്രങ്ങൾ ഉണ്ടായെങ്കിലും ഔദ്യോഗിക ജെയിംസ് ബോണ്ട് ചിത്രം എന്ന നിലയിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടത് ഇയോൺ പ്രൊഡക്ഷൻസിൻ്റെതാണ് ഇനി ജെയിംസ് ബോണ്ടായി വേഷമിട്ടവരായിരിക്കും നോക്കാം സീൻ കോണഴി ആദ്യത്തെ ഔദ്യോഗിക ജെയിംസ് ബോണ്ടായി വേഷമിട്ടത് സ്കോട്ട്ലൻഡുകാരനായ സീൻ കൊണോഴയാണ് ആദ്യ ചിത്രം ഡോക്ടർ നോ അടക്കം ഫ്രം റഷ്യ വിത്ത് ലവ് ഗോൾഫ് ഫിംഗർ തണ്ടർ ബോൾ യുവർ ലീവ് ട്രൈസ് ഡയമണ്ട്സ് ഫോർ അവർ നെവർ സെൻ നെവർ അഗൈൻ എന്നിങ്ങനെ ഏഴ് ചിത്രങ്ങൾ അഭിനയിച്ചു ജോർജ് ലാസൻബാ സീൻ കോണറിക്ക് ശേഷം ബോണ്ടായി വേഷമിട്ടയാണ് ഓസ്ട്രേലിയൻ മോഡലും അഭിനേതാവുമായ ജോർജ് ലാസൻബായ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊമ്പതിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ഓൺ ഹെർ മജസ്റ്റി സർവീസ് എന്ന ചിത്രത്തിലാണ് ആദ്യമായി ജെയിംസ് മുടായി വേഷമിട്ടത് എന്നാൽ ചില കാരണങ്ങളാൽ പിന്നീട് തുടരാൻ കഴിയാതെ തോന്നുന്നു അതിനുശേഷം പുറത്തിറങ്ങിയ രണ്ട് ചിത്രങ്ങളിൽ സെയിൻ കോണറി തന്നെ നായകനായി വേഷമിട്ടു റോജർ മൂ പിന്നീട് യു കെക്കാരനായ റോജർ മൂവിൻ്റെ കാലമായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ലീവ് ആൻഡ് ലഡ് ആയി എന്ന ചിത്രം മുതൽ ദ മാൻ വിത്ത് ദ ഗോൾഡൻ ഗൺ ദ സ്പൈ ഹു ലവ് മീ മൂൺ റാക്കോഡ് ഫോർ യുവർ ഐസ് ഒളി അക്ടോപ്പസി എ ബ്യൂറ്റി ഒക്കെ എന്നിങ്ങനെ ഏഴ് ചിത്രങ്ങളിൽ ബോണ്ടായി വേഷപ്പെട്ടു തിമോത്തി ഡാൾട്ടൺ യു കെക്കാരനായ തിമോത്തി ഡാൾട്ടൺ ജെയിംസ് ബോണ്ടായി വേഷമിട്ടത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ദ ലിവിംഗ് ഡേ ലൈറ്റ്സ് എന്ന ചിത്രത്തിലും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പതിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ലൈസ് ഇൻസ്റ്റിക്കൽ എന്ന ചിത്രത്തിലുമാണ് പി എസ് ബ്രോസ്മൺ അയർലൻഡുകാരനായ പി എസ് ബ്രോസ്മൺ ആണ് ലിസ്റ്റിൽ അഞ്ചാമത്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ഗോൾഡനെയാണ് ആദ്യ ചിത്രം പിന്നീട് ടുമോറോ നെവർ ഡൈസ് ദ വേൾഡ് ഈസ് നോട്ട് എനഫ് ഡൈ അനദർ ഡേ എന്നീ ചിത്രങ്ങളിലും ബോണ്ടായി വേഷമിട്ടു ഡാനിയൽ ക്രേഗ് ഇംഗ്ലീഷുകാരനായ ഡാനിയൽ ക്രേഗ് ആണ് ലിസ്റ്റിൽ അവസാനത്തേതും ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ബോണ്ടായി അഭിനയിക്കുന്നതും ഇതുവരെ ക്രേഗ് അഭിനയിച്ച ചിത്രങ്ങൾ ക്യാസനോ റോയൽ ക്വാണ്ടം ഓഫ് സ്ലൈസ് സ്കൈ ഫാൾ സ്പെക്ടർ എന്നിവയാണ് ഡാനിയൽ ക്രേഗ് കോൺട്രാക്ട് സൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അഞ്ച് ചിത്രങ്ങൾക്കാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങാനിരുന്ന നോ ടൈം ടു ഡൈ ആണ് ക്രേഗിൻ്റെ അവസാന ചിത്രം ഇപ്പോഴത്തെ ആഗോള സാഹചര്യം കണക്കിലുള്ള ചിത്രത്തിൻ്റെ റിലീസ് നവംബറിലേക്കാണ് നിലവിൽ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത് നോ ടൈം ടു ഡൈ എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം ആര് ബോണ്ടായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടും എന്ന കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമായിട്ടില്ലെങ്കിലും ഒരുപാട് അഭ്യൂഹങ്ങൾ ഉയർന്നു കേൾക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട പേരുകൾ ബ്രിട്ടീഷ് ആക്ടറായ ഇദ്രി സിൽബ ബ്രിട്ടീഷ് ആക്ടറായ ബെനഡിക് കമ്പബാത്ത് ബ്രിട്ടീഷ് ആക്ടറായ ടോം ഹാഡി ബ്രിട്ടീഷ് ആക്ടറായ ടിം 